தேடிட்டுருக்கோம் <laughs> அந்த பாஸ்போர்ட் எடுத்துட்டு இதெல்லாம் எவிடன்ஸ் எனக்கு அந்த பாஸ்போர்ட் அந்த பாஸ்போர்ட் ஸ்டாம்ப் எக்ஸிட் ஸ்டாம்ப் என்ட்ரி ஸ்டாம்ப் எல்லாம் என்னோட பாஸ்போர்ட்ல இருக்கு அது இட் இஸ் பார்ட் ஆஃப் மை ப்ரூஃப் அதனால தான் ஐ ஹவ் நாட் எட் கான் நான் லாயர்ஸ் பேசிட்டு தான் இருக்கேன் தினமும் வி ஆர் ஒர்க்கிங் ஆன் த கேஸ் அண்ட் நான் இதை வந்து சும்மா வந்து ஒரு ஹேஷ்டேக் மீ டூ ஹேஷ்டேக் டைம்ஸ் அப்னு போட்டுட்டு போற இது இல்ல ஐ ஆம் டேக்கிங் இட் ஃபார்வர்ட் லீகலி அது மட்டும் இல்ல ஐ வாண்ட் டு வர்க் வர்க் வித் அந்த பாலிசி லெவல்ல இந்த மாதிரி செக்ஷுவல் ஹராஸ்மென்ட் வந்து ஒர்க் பிளேஸில் வந்து விசாகா கைட் லைன்ஸ் நைன்டி செவன்லேயே இது பண்ணிட்டாங்க நீ அன்னைக்கு வந்து உங்கள் ப்ரெஸ்ஸில் இருக்கிற நிறைய பேர்த்த கேட்டபோது உங்களோட ஆஃபீஸில் விசாகா கைட் லைன்ஸ்க்கோ இல்லை ப்ரிவென்ஷன் ஆஃப் செக்ஷுவல் ஹராஸ்மெண்ட் இன் யூர் ஆஃபீஸ்க்கோ ஒரு செட்டப் இருக்கான்னு கேட்டால் முக்காவாசி உங்கள் ஆஃபீஸில் இல்லைன்னா சொன்னாங்க நைன்டி செவனில் வேர்டிக் வந்துருச்சு டூ தௌசண்ட்குள்ளே எல்லா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸஸையும் பண்ணிட்டாங்க உங்கள் ஆஃபீஸில் விசாகா கைட் லைன்ஸ் செட்டப் பண்ணுறதுக்கோ உங்களோட ஃபீமேல் எம்ப்ளாயீஸ் போய் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுறதுக்கோ ஒரு செட்டப் இல்லை உங்களோட ப்ரெஸ் பீப்புளே சொன்னாங்க உங்க ஆபீஸ்ல ஒரு பெண்ணுக்கு இந்த மாதிரி நடந்ததுன்னா நீங்க ஏன் என்ன செட்டப் பண்ணல நான் உங்களே திருப்பி கேட்கிறேன் சோ அது வந்து விசாகா கைட் லைன்ஸ் வந்து உங்க மீடியா ஜேர்னலிசம் இன்னைக்கு வந்து இண்டஸ்ட்ரி மட்டும் நினைக்காதீங்க பிக்கெஸ்ட் மீ டூ ஜேர்னலிஸ்டிக் இதுல தான் நடந்திருக்கு அதனாலதான் இந்த மூமெண்ட் பெரிய தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன் ஏன்னா இந்த 
ஜோனோஸ் வந்து அவங்களோட ரெஸ்பெக்ட் ஃபார் ஈச் अदर அவங்க கூட வர்க் பண்ணிட்டு இருக்கிறது கொலீஜோட பிரச்சனை தெரிஞ்சதுனால இந்த நாடக அப்புறம் இன்னொரு விஷயம் திரு எம் ஜி அக்பர் அவர்கள் கிட்ட வந்து கேஸ் தொடுத்த போது முதல்ல ஐந்து பெண்கள் வந்தாங்க அப்புறம் 7 15 30 ஆச்சு ஃபுல்லா வந்து ஃபெமில் ஜர்னலிஸ்ட் தான் என்னங்களே தவிர அன்னிக்கு கூட ஒரு ஆண் மகன் கூட ஒரு ஜர்னலிஸ்ட் அவங்களுக்கு வந்து அவங்க கதை சொல்லி இருந்தாங்க இத்தனை பெண்கள் பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க ஒரு ஆண் வந்து அவங்களுக்கு போய் கூட நிக்கல சப்போர்ட்டுக்கு நிக்கல இதுதான் இன்னமோ மீட்டூல கூட எத்தனை ஆண்கள் குரல் கொடுத்திருக்காங்க சப்போர்ட் படத்துக்கு கொடுக்கல பெண்கள் தான் இருங்க சரி சரி வட்டம் இல்லங்க மேல நீங்க கத்திய நான் வந்து சைலன்ஸ் பண்ணாதீங்க ஐ அம் ஆன்சரிங் டு தட் ஐ அம் ஆன்சரிங் லெட் மீ ஃபினிஷ் யூ கேன் ஆஸ்க் மீ தி क्वेश्चंस ஐ அம் only saying இன்ன ஜர்னலிஸ் மீடியா ரேஸ்லயே வந்து உங்களோட ஆபீஸ்ல உங்களோட என்ன என்ன மீடியா ஹவுசஸ்ல நீங்களே விஷாகா கைட்லைன்ஸ் கோ பிரிவென்ஷன் ஆஃப் செக்ஷுவல் ஹராஸ்மென்ட் இன் தி வொர்க் பிளேஸ்க்கு நீங்களே ஒரு வழி பார்க்கல இண்டஸ்ட்ரியல அடுத்த லெவல் அது இண்டஸ்ட்ரியல இப்பதான் கேட்டிருக்கோம் இப்பதான் விஷால் சார் வந்து என்ன மூணு பேர் கண்ட கொண்ட என்ன கமிட்டியை நான் வந்து செட் பண்ணுவேன் அப்படி சொல்லிருக்காரு இன்னும் அந்த மூணு பேர் யாரு என்ன மாதிரி எந்தெந்த லாயர்ஸ் வந்து இந்த விஷாகா கைட்லைன்ஸ் வந்து என்ன ஒர்க் பிளேஸ்க்கு ஷூட்டிங் ஸ்பாட்ஸ்க்கு டெலிவிஷன் செட்ஸ்ல எப்படி செட்டப் பண்ண போறாங்க தெரியல இப்ப வந்து அதே மாதிரி ரமேஷ் பிரபா அவர்கள் பேரு சொன்ன அந்த குழந்தை பதிமூணு வயசு குழந்தை அவங்க வந்து போய் கேஸ் போடுறது தெரியும் அப்புறம் <laughs> 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 அவருக்கு வந்து புக் ரிலீஸ் பங்கு அந்த தமிழ் தாய் வாழ்த்து பாட சொல்வாரு இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கிற அத்தனை சிங்கர்ஸும் போயிருக்கிற ஒரு நிகழ்வுக்கு நானும் போயிருந்தேன் ஏன்னா அதுக்கு வந்து மறுப்பு தெரிவிக்கிறதுக்கான வழி இல்லை ஏன்னா அன்னிக்கே அந்த சிட்டிங் சிஎம் வந்து நிகழ்ச்சியில் முதல்வரா த சீஃப் சீஃப் கெஸ்ட் இல்லையா ஸோ அவர் வந்து ஹீ வாஸ் தேர் ஸோ அதுக்கு வந்து அப்படி போகலைன்னா அது வந்து மரியாதை குறைவாக இருக்கும் நம்பர் ஒன் செகண்ட் ஏன் வந்து திருமணத்தை கழிச்சிங்க திருமணத்தை கழிச்சிங்கன்னு எல்லாரும் கேட்டுக்கிட்டு இருக்கீங்க நிறைய பேரும் பதில் சொல்லிட்டேன் நான் திரும்பவும் பதில் சொல்கிறேன் என்னோட திருமணம் வந்து நடந்தது ஆல்ரெடி ஒரு தரம் வந்து கேன்சல் ஆகி திருப்பி நடந்த ஒரு நிகழ்வு பிப்ரவரியில் கல்யாணம் ஆகிருக்குன்னா எங்கள் அம்மாவுக்கு சீரியஸாக உடம்பு சரியில்லாமல் போய் ஐசியூவில் போய் திருப்பி எப்போ ஏதாவது இடம் கிடைக்குமான்னு போய் இடமும் கிடைக்காமல் திருமணத்துக்கு ஒரு லொக்கேஷன் வந்து நாங்கள் ஃபைனலி இது பண்ணோம் என்னோடய திருமணத்துக்கு நான் பாதி இடத்துல இன்விடேஷன் வைக்க போகல நானும் என் தாயார் மட்டும்தான் தனி தனியாக தான் இருந்தோம் எங்களுக்கு குடும்ப சப்போர்ட்டெல்லாம் கிடையாது ஸோ பிஆர்ஓஸ் மூலமாக அணுகினோம் லிஸ்ட் போடும்போது எடுத்த உடனே அவங்க வந்து திரு வைரமுத்து அவர்கள் ஒரு பேர் தான் வரும் ஏன்னா இண்டஸ்ட்ரியில் ஒரு மூத்தவர் என்னோட முதல் திரைப்படத்தை பாடலில் வந்து அவர் எழுதியிருக்காரு வைரமுத்து ஐயாவுக்கு போய் வந்து பத்திரிகை வைக்கணும் அப்படின்னு சொன்னோடனே அங்கே வந்து எனக்கு வந்து சொல்கிறதுக்கு வாய் வரல நம்பர் ஒன் என்னால் அவருக்கு போய் வந்து என்ன பத்திரிகை வைக்க முடியாது அந்த ஒரு சூழலில் இல்லைன்னா ஏன் வைக்கலை அப்படின்னு கேட்பாங்க ஏன்னா நான் மதன் கார்த்தி எனக்கு நண்பர் அவருக்கு போய் நான் பத்திரிகை வச்சு நான் போய் பத்திரிகை வச்சேன் அப்பாக்கு வச்சுட்டாரான்னு கேட்கும் போது நான் வைக்கலன்னு நல்லா சொல்ல முடியாது உங்களுக்கு அந்த தர்ம சங்கடம் புரிஞ்சுக்கோங்க இன்னொரு விஷயம் அன்னைக்கு அந்த திருமண மேடையில் அவர் காலில் மட்டும் இல்லை நிறைய பேர் காலில் விழுந்தேன் அவர் காலில் மட்டும் இல்லை கரெக்டு இருபத்தஞ்சு பேரும் ஐம்பது பேரும் நூறு பேரும் அன்னைக்கு எத்தனை பேர் எனக்கு ரிசப்ஷனில் வந்தாங்களோ அத்தனை பேர் காலையும் விழுந்தேன் பின்னாடி என் மாமனார் மாமியார் எல்லாருமே இருந்தாங்க நான் அன்னி நான் திரும்பவும் சொல்கிறேன் இந்த மாதிரி ஒரு நிகழ்வு நடந்தது என்னோடய மாமனார் மாமியாருக்கோ என்னோடய கணவருக்கோ அது வரைக்கும் நான் சொல்லலை எனக்கு அந்த சொல்ல வாயும் வரல எனக்கு சொல்கிறதுக்கு வெக்கமாகவும் இருந்தது கூச்சமாகவும் இருந்தது ஃபைனலி திரும்பவும் சொல்கிறேன் எனக்கு கல்யாணம் நடந்து ஒரு சில மாதங்களாக ஒரு வருஷம் ஆச்சான்னு எனக்கு சரியான இது இல்லை 
திரும்பவும் ஒரு புக் ரிலீஸ் ஃபங்க்ஷன் நடந்தது ஒரு பெண்ணுக்கு எஸ்பெஷலி அவங்க அம்மா வந்து ஒரு தனியாக இருக்கும்போது ஒரு டிவோர்ஸியாக இருக்கும்போது நான் வந்து சினிமா துறையில் இருக்கும்போது வாடகைக்கு வீடு கிடைக்கிறதுங்கிறது சென்னையில் ரொம்ப கடினமான ஒரு விஷயமா இருந்தது போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கெல்லாம் போனால் கட்டாயமாக வாடகைக்கு வீடு கொடுக்க மாட்டாங்க அதெல்லாம் நாங்கள் வந்து தனிப்பட்ட முறையில் கஷ்டப்படுற ஒரு விஷயம் ஒரு பெண்ணுக்கு என்ன மாதிரி ஒரு பெண்ணுக்கு திருமணம் ஆகும்போது கூட ஒரு குடும்பம் நிற்கிறாங்க கணவர் நிற்கிறாங்க பெற்றோர்கள் அதாவது கணவரோட பெற்றோர்கள் சப்போர்ட்டாக நிற்கிறாங்கிற போது எங்கேருந்து ஒரு தைரியம் வரும் திரு வைரமுத்து அவர்கள் அந்த புக் ரிலீஸ் ஃபங்க்ஷனுக்கு என்ன கூப்பிட்டாரு முதல் தரம் முடியாதுன்னு சொன்னார் ஏன்னா கணவர் கூட நிற்கிறாருன்ற ஒரு தைரியம் அது இல்லைன்னா அதனால சொல்லியிருக்க முடியுமான்னு தெரியல அப்பவும் நான் என்ன சொன்னேன்னா எனக்கு வேற ஒரு நிகழ்ச்சிக்கு நான் ஆல்ரெடி நான் ஒத்துக்கிட்டேன் என்னால் வர முடியாது அப்படிங்கிற போது வாக்கு சுத்தம் இருக்கணும் நாக்கு சுத்தம் இருக்கணும்னு சொல்ல ரொம்ப திட்டினாரு ரொம்ப திட்டினாரு என்னையும் என்னையும் எங்கள் அம்மாவையும் வசைப்பாடினாரு அழுதேன் அழுதுகிட்டே எங்கள் மாமனார் மாமியார் கிட்ட போய் என்னை மிரட்டுறாரு ஒரு 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 பெரிய சமுதாயத்தில் ஒரு ஒரு பெரிய மனுஷனை பற்றி நீ தப்பாக பேசினேன்னு நான் அவர்கிட்டே போய் சொல்லுவேன் நீ வரியா வரலையா அப்படின்னு மிரட்டினாரு என்னால் முடியாது நீங்கள் என்ன வேணால் அப்போ வந்து அழுதுகிட்டு போய் நான் வந்து மாமனார் மாமியார்கிட்ட சொல்லும் போது நீ கவலைப்படாத நீ பாடலைன்னா கூட பரவாயில்ல உன்ன மாதிரி ஒரு டேலண்ட் வந்து இல்லைன்னா கஷ்டம் தான் ஆனால் இன்கேஸ் உன்னை மிரட்டினாலே நீ கவலைப்படாது நாங்கள் இருக்கோன்னு வந்து ஒரு மாமனார் மாமியார் சொல்லும்போது அன்னிக்கு எனக்கு ஒரு தைரியம் வந்தது திருப்பி ஃபோன் எடுத்து திருப்பி ஃபோன் எடுத்து அந்த அன்னிக்கு அவரோட ஆஃபீஸ்ல இருந்த ஒரு மேனேஜருக்கு சொன்னேன் உங்களுக்கு அரசியல் பண்ணிக்கணும்னா பண்ணிக்கோங்க அதே ஒரு ஏன்னா அந்த ஒரு நீங்க சமுதாயத்துல யாரை நீங்க பெரியவர்னு சொல்றீங்களோ அவர் வீட்டு வாசல்ல என்ன வச்சு பொய் சொல்றாருன்னு நான் வைரமுத்து சார் சொன்னாரு நான் சொல்லுவேன் அப்ப என்ன நம்புறாரா உங்களை நம்புறாரா நான் கேட்பேன் என்ன வேணுமோ பண்ணிக்கோங்கன்னு அன்னைக்கு நான் முதல்ல எதிர்த்து நின்னேன் ஆனா எனக்கு திருமணம் ஆக வேண்டியிருந்தது எனக்கு ஒரு கூட வந்து சப்போர்ட்டுக்கு நாலு பேர் நிற்கிறாங்க என்னோட மச்சின பையன் வந்து சொல்றாரு நான் நிற்கிறேன் அண்ணி கவலைப்படாதீங்க அப்படின்னு மாமனார் மாமியார் நான் கூட நிற்கிறேன் கண்ணா ஒரு மாமனார் ஒரு கணவர் இந்த மாதிரி ஒரு சப்போர்ட் இந்த மாதிரி என் கூட இருக்கிற இன்னொரு சக பாடகி திரு வைரமுத்து பத்தி சொல்றதுக்கு பப்ளிக்ல வந்து சொல்றதுக்கு கூச்சப்படுறா பயப்படுறா ஏன்னா நாளைக்கு வந்து அவரோட கணவர் வந்து வீட்டை விட்டு வெளியில தள்ள வெளியில தள்ளிடுவாளான்னு பயப்படுறாங்க ராஜன் ஒரு ட்வீட் ஒண்ணு போடுறாரு மீனவா மீனை கொல்றா மீன பாவம் ஒண்ணும் அதனால அவளை கொல்றது தப்பே இல்லை சின்ன போட்டான்னு சொல்லிடுறாரு யாரு நான் சொன்னேன் நான் சொல்லலையா என் ட்விட்டர் டைம்ல எல்லாம் இருக்கா இல்லை நான் வந்து தமிழ்ல ட்வீட்டே போட மாட்டேன் தமிழ் எழுத்துல ட்வீட் போட மாட்டேன் எனக்கு வந்து கீபோர்ட்ல டைப் பண்ண தெரியாது இஷ்டத்துக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஒண்ணு சொன்னோடனே இன்னமும் தமிழ் சமுதாயத்துல நான் இதை சொன்னேன்னு நம்பிட்டு இருக்கிறவங்க இருக்காங்க இதனால நான் அப்பவும் வாடகை வீட்டுல தான் இருந்தேன் வீட்டுல என்னை வந்து இந்த விஷயம் வந்த உடனே கல் எடுத்து அடிப்பேன் வீட்டுல வீட்டில் வந்து பிரச்சனை வரும் உன் மூஞ்சியில் ரேப் என்ன உன் மூஞ்சியில் ஆசிட் ஊற்றுவேன் ரேப் பண்ணுவேன்னு பயமுறுத்துறாங்க என்னை வந்து அன்னைக்கு வீட்டை விட்டு காலி பண்ண சொல்கிறாங்க அதுக்கு அப்போ எனக்கு கல்யாணம் ஆகல இருங்க இல்லை 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 இது வேற இருங்க இருங்க இல்லை வேற சி அப்போ இந்த ஹராஸ்மெண்ட் இல்லை கொஞ்சம் இருங்கங்க கொஞ்சம் இருங்க செக்ஷுவல் ஹராஸ்மெண்ட்டுக்கு வந்து என்ன கேஸ் கொடுக்கறது வேற இது வந்து போலீஸு எனக்கு வந்து என்ன சொன்னாங்கன்னா நீங்கள் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டு அக்டோபரில் நான் போட்ட கேஸ் தான் உங்களுக்கு தெரியும் அதுக்கு முன்னாடி நான் பர்சனலாக வந்து ஒவ்வொரு தரமும் எனக்கு கோயம்புத்தூர்லேயோ வெளியிலையோ வந்து ஒரு பப்ளிக் கான்சர்ட் இருந்ததுன்னா அவங்க எனக்கு எப்போ பாரு அச்சுறுத்தி பயமுறுத்தி ட்வீட் போடுவாங்க உங்களோட கச்சேரியை நான் நாசப்படுறேன்னு ட்வீட் போடுவாங்க ஒவ்வொரு தரமும் போலீஸை வந்து நாங்கள் ப்ரைவேட்டாக அன்னைக்கு எனக்கு கேஸ் போட வேண்டாம் எனக்கு இது ஒரு சர்ச்சை ஆக்க வேண்டாம் என் பேர் கெட வேண்டாம்னு சொல்லி ஒவ்வொரு தரமும் பயந்து பயந்து ஏன்னா எங்க அம்மாவுக்கு ஒரே கவலை தான் எப்படியாவது என்னை வந்து நல்லபடியா நல்ல குடும்பத்தை கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்துடும் போலீஸ் கேஸ் எல்லாம் போனா ஆகுமான்னு தெரியாது அப்போ வந்து போலீஸ் என்ன சொன்னாங்கன்னா இன்னமே நீங்க ஒரு கேஸ் போடலன்னா இன்கேஸ் உங்களுக்கு நாளைக்கு பிசிக்கலி பிரச்சனை வந்ததுன்னா எங்களால எதுவும் பண்ண முடியாது தயவு செய்து கேஸ் போடுங்க அப்படின்னு சொன்னதுனால லாயரை வச்சு அந்த கேஸ் போட்டேன் அந்த கேஸ் இன்னொன்னு இன்னும் ஒரு ஹியரிங் கூட ஒரு ஹியரிங் வந்திருக்கு உங்களுக்கு கோர்ட்டு கேஸு ஒரு பொண்ணா வந்து முடியுமா அப்ப எனக்கு கல்யாணம் ஒண்ணு வந்து ஹொரைசன்ல கூட இல்லை நான் கல்யாணமே பண்ணிக்க போறது இல்லை நினைச்சேன் எப்படியோ வந்து ராகுல் வந்தாரு எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு குடும்பம் நடந்தது கிடைச்சது
மத்தவங்க என்ன வச்சு அரசியல் பண்ணா அது என் தப்பு இல்லைங்க என் பிரச்சனை எனக்கு நடந்தது அதை மத்தவங்க தான் அரசியல் பண்ணா அது நான் என்ன பண்ண முடியும் ஏன் நீங்க ஐ டோன்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஐ எம் நாட் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் தட் ஐ எம் ரியலி நாட் ரெஸ்பான்சிபிள் இதுக்கும் பின்னாடி அப்ப என்ன மீட்டு வந்து இரண்டாயிரத்தி ஆறுல ஆரம்பிச்சுது இரண்டாயிரத்தி பதினாலையோ பதினஞ்சோ ஹார்வே வைன்ஸ்டைனோட பேர் என்ன கேஸ் பெருசா வெடிக்குது அதுக்கெல்லாம் ஒண்ணு சொல்லல ஜேர்னலிஸ்ட் வந்து எம் ஜி அக்பர் பேர்லயே கேஸ் போட்டாங்க மீன் இப்ப கேஸ் போட்டிருக்காங்க அவங்க குரல் எழுதியிருக்காங்க அவர் பிஜேபி மினிஸ்டர் எக்ஸ்டர்னல் அஃபேர்ஸ் என்ன சார் கான்செப்டே இல்லையே அவர் பிஜேபி மினிஸ்டர் இப்ப நான் பிஜேபி எப்படி விதிவிலும் across everything adavu teast atheist kadavul nambike irukravanga illadavanga corporate la illa corporate la ellarume name seiyapatirukanga idhukku daya seidhu political saayam la poosadinga idhukku politics ku sambandham illa finally engalukku pengalukku edho or koral irukku naanga edho or prachana eduthnaana idhu eppadi illa discredit pannala nu vandu athana per sendu vandanga na engala edhu panna mudiyadhu sadhana oru idhaan thanda vidhi neenga vandu pala vishayam therinjaanga nam vandhu mudha kelliya vandha பெண்களுக்கு <laughs> <laughs> பெண்களுக்கு பெண்கள் நாங்க நம்புவோம் நாங்க உறுதுணையா நிற்போம் இந்த மாதிரி ஒரு சொசைட்டில இப்படி இப்படி எழுந்து நிற்போம் இந்த மாதிரி ஒரு சப்போர்ட்டோட நாங்க எதிர்பார்க்கல இப்ப வந்து சீப்ப நாங்க கேள்வி கேட்போம் கேட்டுக்கிட்டே இருப்போம் என்ன <laughs> 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 இது கொஞ்சம் நாளாவே கஷ்டப்பட்டு இருக்காங்க இல்ல அப்படிங்கிறதுக்காக தான் அவங்க வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு விசாரணை கமிஷன் ஆகட்டும் இல்ல இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் செக்ஸ்லயோ எங்கயா நடந்ததா அதை வந்து அணுகிறதுக்கு யார்கிட்ட போகிறது முதல்ல அந்த கேள்விக்கு எங்கிட்ட பதில் யார்கிட்ட போறதுன்ற ஒரு கேள்விக்கு பதில் இல்லாம தான் இருந்தோம் இப்ப எத்தனை ஆனா படிச்சிருக்கலாமா இருக்கலாம் நீங்க வந்து எனக்கு துணிச்சலும் நினைக்கலாம் ஆனா ஈவன் டுடே ஒரு த்ரீ ஃபில் த்ரீ மெம்பர் கமிட்டி என்ன அதுக்கு வாட் இஸ் அ ப்ரொசீஜர் ஒரு இமெயில் அட்ரஸ் இப்ப உடனே வந்து தெலுங்கு ஃபிலிம் இண்டஸ்ட்ரியில வந்து அவங்க ஸ்டெப்ஸ் எடுத்துட்டாங்க பாம்பேல ஸ்டெப்ஸ் எடுத்துட்டாங்க சிந்தா வந்து ஸ்டெப்ஸ் எடுத்துருக்காங்க ஆந்திர பிரதேஷ் தெலங்கானா விமன் தே ஹவ் புட் ஃபார்வர்ட் உடனே ஒரு நம்பர் ஒரு ஒரு இமெயில் அட்ரஸ் இவங்க தான் இதுக்கு நீ வந்து கம்ப்ளைண்ட் ரேஸ் பண்ணலாம் எல்லா ஆர்டிஸ்ட் ஃபீமேல் ஆர்டிஸ்டும் அந்த ஒரு இதை போஸ்ட் ஷேர் பண்ணாங்க ஸோ இப்போ ஈவன் ஹியர் நவ் வி டோன்ட் நோ ஹூ டு ரைட் டு ஒரு இமெயில் அட்ரஸ் இல்லை ஒரு ஃபோன் இல்லை ஏன்னா சும்மா சும்மா விஷால் சார் எல்லாம் உட்காந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணிட்டு இருக்க முடியாது இதுக்கு ஒரே ஒரு விஷயம் ஒரே ஒரு விஷயம் ஐ வாண்ட் டு ஆட் அப் இப்போ மீட்டு மூமெண்ட் இல்லாமல் சின்ன இந்த விஷயத்த வந்து சொல்லியிருந்தாங்கன்னா நீங்கள் இதை எப்படி அணுகிருப்பீங்க ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் செகண்ட் திங் இதே விஷயத்த அவங்க திரை திரை அந்த யூனியனில் போய் சொல்லியிருந்தாங்கன்னா அவங்க இதை டேக் அப் பண்ணியிருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறீங்களா உண்மையாக சொல்லுங்க அந்த நம்பிக்கை இல்லாததுனால தான் இவ்வளோ நாள் அவங்க பேசுகிறாங்க இல்லை இவ்வளோ நாள் நம்பிக்கை இல்லைன்னு தான் சொல்லிட்டு இருக்கோம் ஒரு 
Prakash Raj sir also. It doesn't change anything. No, we have to face the problems. 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 There is an absolute male impunity. And the silent are silent. आउन साइलेंट आ इरकर द पति हो येंगला ला बदल सोल्ला मुड़िया द। हमारे नमक को ओढ़ रहे हैं। ये आउन साइलेंट आ रहा है ये ये लात को आंसर्स नमक ही डेल। पर नाड़ी के सिद्धा तो रुट्वीट कोड रहे। आवरे वाले नाड़ी नाड़ी के सिद्धा तो There is absolute male impunity. ये आउंग पेश लेंग रहता निंग आउंग किटेदां केकनो। आउंग ये म पेश लेंग रहते कि एंगल को बदल नहीं ला। आना लोग और उसे ला कुरोइगर वंदे ट्रिक। वैटी मारन अनकंडीशनल सपोर्ट करते कर मीटू कर। ये कुनर जनन आदेन एंड को फोन ले पेशी। ये ना आवर किटे ये दो और कटेतले ना इंदने इंदने निगरू � I have a phone and I have a Facebook friend. He is actually a number of people. When he talks to me, I will tell him. If he doesn't reveal what he is doing, he doesn't know what he is doing. I don't know what he is doing now. But I don't think he is doing it. But if he is doing a WCC press meet, he is doing a Malayalam actor. He is doing a post. 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 ये ना इन द विषय इन लल आर्म मन दल पे ये अपने काय इन लल तंगी डे आदि ये पो वैली लल वंदु उंगल हाउन पनुन तेरी इल आंधा मोमेंट ले ना हाउन पन्न चुन ना आदि येरी दिन आदि दा नरंद दे इपो नडी इवर नडी कर सिद्धार्थ वंदे आदि सपोर्ट पनी ट्वीट पन्न बोल दे ऑफेंडर सुसीगनीसन साइड ले रंदे आउर आउंगे वंदे ये अमेरिका रख रहा हूँ गंटी। सुपा, सुपा, सुपा। इट इस अंडर रिव्यू, बिकॉज़ इधर का ना एक और कमिटी वंगे मून पेर कौन डे कमिटी इरक पोग दे अभी ना अंदर कमिटी वंदे कमिटी अफिलिएट आगू माँ इल्ले यार आधा हेड पन वंगे रेप्रेजेंटेटिव्स एंगे इंद वर वंगे अब निंग्रा विषय � but soon there will be action and we are hoping that there will be a helpline or an email ID. This is anonymous, anonymous, and you can tell us what you can do. This is the name of Dairima, and you can tell us what you can do. You can tell us what you can do. Because if we talk about it, we can tell us what you can do. We can tell us what you can do. We can tell us what you can do. We've gotten messages. What is the problem? I'm going to point out two names. One is Mr. John Vijay and one is Gata Mumashankar. John Vijay is the name of Gata Mumashankar. John Vijay is the name of his wife. Why are you talking about this? Why are you talking about this? That's why I'm talking about this. 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 
ஏனா இதுக்கு வந்து ஆலாரம் அப்படினு எல்லாரும் கேப்பாங்க யார்கிட்டயும் இருக்காது ஏனா நடுராத்திரில ஒருத்தர் ஃபோன் பண்றாரு அப்படினா அந்த ஃபோன் கால ரெக்கார்ட் பண்ணோம் அப்படினு சொல்லி யாருக்கு தோணாது நான் நம்ம தூங்கிட்டு இருக்கோம் என்ன நடக்குது அப்படினு புரியிறதுக்கே டைம் ஆகும் அப்ப அவர் வைஃப் வந்து டுக் தி இனிஷியேட்டிவ் டு கால் மீ அண்ட் ஆஸ்க் என்ன எக்ஸாக்ட்லி நடந்துது அப்படினு சொல்லி ஏ புருஷ உத்தமன் ஏ புருஷ தப்பே பண்ண மாட்டா அப்படிங்கற மாதிரியான விஷயங்களை பேசாம இதுல என்ன ஏதுன்னு சொல்லி நான் அவர்கிட்ட பேசுறேன் அதனால உங்களுக்கு மன உளைச்சல் வந்ததுன்னா அதுக்கு நான் மன்னிப்பு கேக்குறேன் அப்படினு சொல்லிருக்காங்க ஐ சல்யூட் மாதவி ஃபார் தட் ஐ சல்யூட் ஐ சல்யூட் ஃபார் தட் ஒன்ஸ் அகைன் சோ லெட் மீ finish ஜான் விஜய்க்கு இது நடந்துது இதுக்கு அடுத்து தான் அவரும் வந்துட்டு நான் எப்பவுமே நிறைய பேர் கிட்ட இந்த மாதிரி பேசியிருக்கேன் இதனால எல்லாருக்கும் ஸ்ட்ரெஸ் ஆகுது அப்படிங்கறத வந்துட்டு நான் உணரல இனிமே நான் இப்படி பேசலன்னு சொல்லி அப்பாலஜைஸ் பண்ணிருக்காரு பட் தி செகண்ட் पर्सन தட் ஐ அக்யூஸ்ட் ஆஃப் கட்டம் உமா சங்கர் அவர் வர ஃபேமிலி வந்துட்டு ஒரு பெரிய 뮤지컬 ஃபேமிலி ஓகேங்களா கர்நாடக 뮤지컬 அவங்க ஒரு பெரிய ஃபேமிலி அத பத்தி யாரும் என்கிட்ட கேள்விகள் பெருசா கேக்கல இன் ஃபேக்ட் அவர் பண்ண விஷயம் என்னன்னா எனக்கு ரெண்டு பேருக்கு காமனா தெரிஞ்சவங்க கிட்ட பேசி இத வந்து எப்படியாவது காம்ப்ரமைஸ் பண்ணி ஊற்றுங்க அவங்க அந்த ட்விட்டர்ல அந்த ட்வீட்ட வந்து எப்படியாவது இறக்க சொல்லுங்க அப்படினு சொல்லி அவங்க சிபாரிஸ் கேக்க தான் போனாரே தவிர ஒரு வாட்டி எனக்கு ஃபோன் பண்ணி இப்படி நான் நடந்துட்டேனா எனக்கு ஞாபகம் கூட இல்லமா ஐ அம் வெரி சாரி மா அப்படினு ஒரு வாட்டி அவங்க டீசன்ட் ஆ எனக்கு ஃபோன் பண்ணி பேசிருந்தா தான் நான் விட்டுட்டேன் இந்த டீசன்சி இல்லாத ஒருத்தர் கிட்ட எத்தனை பேன் குழந்தைகள் பேச கத்துக்கிட்டு இருக்காங்க எத்தனை பேன் கர்நாடக மியூசிக் கத்துக்கிட்டு இருக்காங்க அவங்க கிட்ட எதுக்கு அவங்க கத்துக்கணும் நாளைக்கு எனக்கு ஒரு பெண் குழந்தை இருந்தோ இல்ல ஆண் குழந்தை எத்தனை ஆண் குழந்தைகளுக்கு நடக்குது எப்படி தைரியமா நீங்க ஆடு போவீங்க அவங்க கிட்ட ஏ இது நம்ம வந்து பொறுத்துக்கணும் அப்படி நான் கேக்குறேன் இப்ப ஆதாரம் ஆதாரம்னு சொல்றீங்க அவர் பண்ண விஷயம் வந்து எல்லார முன்னாடியும் நடந்துச்சு என்ன என் ஆபீஸ்ல அக்கா இப்படி பண்ணலாமா அக்கா அப்படி பண்ணலாமா அப்படினு சொல்லி ஏன் கிட்ட அட்வைஸ் கேக்குற அத்தனை பேர் முன்னாடி இது நடந்துருக்கு அப்படிங்கறப்போ ஏன் அவரை क्वेश्चन பண்ண மாட்டேங்கறீங்க திரும்பி உங்களோட क्वेश्चंस எல்லாரும் அவரே சைலண்டா இருக்காரு நீங்க அவ கிட்ட கேக்குறீங்க ஓ ஏன் அம்மா கிட்ட கேக்குறீங்க ஹவுஸ் ஃபே காட்ட உமா சங்கர் சார் ஒரு <laughs> 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 உங்களுக்கு பிடிச்சா அதை எடுத்துக்கோங்க அப்படி இல்லையா அடுத்தவங்க பே பதில் கேள்வி கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு கொடுங்க மேல மேல எங்களை பார்த்து நீங்க கத்திக்கிட்டே இருக்கிறதுல நாங்க ஏன் அந்த கத்தலை எல்லாம் நாங்க வந்து இல்ல 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 ஒரு நிமிஷம் இருங்க இங்க பாருங்க இங்க பாருங்க நீங்க முதல்ல நிறுத்துங்க நீங்க முதல்ல நிறுத்துங்க நீங்க முதல்ல நிறுத்துங்க இங்க பாருங்க இங்க பாருங்க நோ இல்ல இல்ல Oh, 
Ninguém vai. Ninguém vai.